a la sombra de una morera durante el buen tiempo, y en su casa en los días menos apacibles del invierno, Juan Andreu tiene instalado su taller artesano en el que transforma las maderas nobles en elegantes pipas para los amantes de este estilo de fumar. Los diseños de cada una de las pipas que han salido de su taller quedan recogidos en un cuaderno que se ha convertido en la historia de su trayectoria artesanal. Yo tengo una idea, siempre parto de una idea, ¿no? Algo que veo me sugiere una forma y trato de pasarla al papel. Cojo el papel, pues eh, básicamente con unas rayas así, más o menos, y todo eso pues le vas dando hasta la forma pues, que de la idea que has tenido, ¿no? Yo voy por la calle, algunas me he inspirado en algún picaporte, otras te inspiras eh, también pues, en un caracol, alguna en lo que es la cabeza de un animal, en este caso una paloma, o no sé, pues cosas así que veo, pues, según me coge el momento anímico, digo yo que será, o intentamos hacerla, porque a veces te haces una idea y te sale lo que te sale. Esta en cualquier caso, eh, pues, eh, cuando esté acabada, eso simila a un pez, lo que pasa es que dibujando no es que sea muy... Y aquí pues seguimos, esta sí que sería una pipa clásica, clásica, esta forma libre, forma libre, clásica. Eh, esto pues serían clásicas todas, esta pues, eh, sí, sí, clásicas. Y luego pues todas estas que ya llevan formas raras, pues esto suele ser ya pipas eh, libre, cavalier, cavalier... Pues después de diseñada y escalada con las medidas que quiero darle a la pipa y que tiene que tener, pues entonces me recorto lo que es el dibujo para pasarlo a la madera. Lo podría pasar, dibujarlo ya con las mismas medias en la madera, pero es más cómodo hacerlo pues, recortando y pasándolo, a... y pasándolo a la madera. Para que esta pipa tire, esto es el, el hornillo donde se quema el tabaco, y esto, digamos, esto es un taladro que se une aquí donde empalma con la boquilla. Tienes que buscar la fórmula para que vaya a parar al vértice inferior de lo que es el, el hornillo, donde se quema el tabaco. Para fabricar sus pipas, Juan recurre en ocasiones a maderas exóticas, pero principalmente utiliza variedades propias del medio natural aragonés. Pues las maderas básicamente que utilizo son el olivo fundamentalmente, si es de raíz mejor por la, por la beta, porque lo que es el camal o la rama pues no tiene tanta gracia, no tiene la misma beta que por ejemplo tiene esto, que es un taco de, de raíz de olivo. Lo que es el recorte que hemos hecho de la pipa que queremos, la vamos a pasar al taco, quiero decir, para que se vea la parte que más se ve de la pipa, que es la parte esta exterior o la que tú llevas para adelante, pues yo creo que será esta. Entonces pasas aquí, te pasas aquí el dibujo, entonces, esta que es el tiro, es la más importante, esta que sería para el enganche de la boquilla, que como en el papel la tenemos, la pasamos aquí también. Y ya está, lo fundamental que necesito para mecanizar esta pipa son esta y esta raya. Luego aquí vendría lo que es el hornillo, que eso ya me da igual, la profundidad y todo eso, pues le puedo comer por arriba, pero bueno, esto sería una, una pipa de las llamadas grandes. Ahora pasamos a, a quitar la madera que sobra con la sierra. Para realizar este proceso de desbastado de la madera, Juan utiliza una sierra de cinta. Así no tengo que limar tanto. Esto se puede quitar también con una sierra de mano, pero claro, esto es de desbastarla para no tener que andar tanto con la lima o con la piedra. Bueno, pues yo aquí la desbasto, creo que más o menos así puede valer. Ahora eh, voy a pasar a lo que es taladrar la, el hornillo y la chimenea y luego pues pasaremos a darle forma. Estos son brocas de pala que se llama. Se puede hacer también con una fresa o una broca de 18 o, de, o del diámetro que, que necesites para hacer el agujero. Yo creo que... Ahí está. Pero en función de la dureza de la madera le cuesta. Ahí esto ya está hecho el hornillo. Para que la cosa quede simétrica y nos coincidan los puntos de unión que queremos, hay que centrar aquí muy bien lo que es la que te comentaba antes a la hora de dibujar la línea de la salida del humo o la chimenea. Vale. 
con el hornillo en el ángulo, pues en este caso no es un ángulo de 90, pero bueno, y como es forma libre nos da igual. Ahora se tendrá que ver por ahí abajo en el vértice inferior del hornillo que ha reventado la broca, entonces ahí tenemos un buen tiro de pipa, eso es lo fundamental. Ahora vamos a, pla a planear el, el asiento y luego lo taladramos. Vale, nos hemos asegurado que está plano y ahora sí que taladramos. Ahora es simplemente abocardar que se dice que es para dejar en lugar que esté el canto vivo que esté el canto de la entrada que esté matado. No sé si se aprecia que bueno, simplemente matar el canto. Vamos a darle la forma exterior de la pipa que queremos sacar. Le damos con la piedra, que es una lija de grano 8, 80, y seguimos desbastando lo que hacíamos antes con la sierra, pues ahora con la máquina esta. cogiendo algo de forma ya si sí, es ahora ir a buscar la forma que queríamos que cuanto más madera le quitas con la sierra pues menos tienes que quitarle con esto eso vas allá cuando llegas a última hora pues vas no sé, que, se que te encuentres cómodo con la pipa en la mano y una vez a partir de ahí, pues claro, pues podrá ser más grande o más pequeña, pero pues ahora como es una lija que yo la puedo adaptar más a mí que no adaptarme yo a ella, pues va bien por eso. Esto vendría a ser lo que se denomina una pipa huevo o es por, por la forma, claro. Aquí ahora ya se aprecia más la que es la beta de del olivo se queda basta pero vamos se, se quita los bollos y esas cosas que lleva esto es pulir, pulirlo un poco más o sea o dejarlo un poco más fino antes de pulirlo luego habrá que pasar también alguna lija yo sí con la lima lo controlo mejor pues ahora ya le estamos dando lija y para pasar a pulirla bien al tacto que no quede bultitos o hendiduras. Ahora le vamos a adaptar una boquilla que nos parezca mejor, eso también es muy subjetivo. No entra ahora bien, luego eso hay que afinarlo para que quede suave, porque si queda duro es susceptible de que se parta. Aún así también se suele partir si se, si se caen. Que es artesano, si no, no sería artesano. Hay que mecanizar lo menos posible. Ya hemos buscado el diámetro, ahora es simplemente ajustarlo. Eso ya es mejor con lija, o sea, con la lija o una lima suave. Y ajustarlo que entre. que no, que no se pierda, pero que entre suave. Bueno, ya tenemos el diámetro de la boquilla. Ajustado. Nos entra suave, no se cae lo que te decía y sale, sale bien. Bueno, pues ahora como ya está lijada y tal, le vamos a aplicar con esta máquina estos dos tipos de cera que son para pulir, no es para brillantar, es para pulir más. quedará en función de lo pulida que esté o lo bien lijada que esté quedará mejor o peor o más fina o menos fina claro no sé si aprecia el aquí ya tiene algo de brillo y aquí es más mate bueno bueno pasamos a darle la otra pues esta es, es lo mismo pero con grano más fino, para dejar más, más suave. 
Cambian el color simplemente es pues para diferenciar la beta, la verdad es que sí que la, la resalta un poco más. Ahora pasamos a darle lo que es la cera, el carnabu, que en este caso, eh, al ser de oliva, se quedaría la pipa así ya. Pues ahora es ir dándole la cera esta y le va dando brillo y puliendo. Cuanto más le demos, incluso con el uso, de vez en cuando es bueno darle pues, su cera. Bueno, pues llegado aquí yo ya la daría por buena y este modelo pues lo dejaríamos ya pues terminado. A algunas pipas cuyo veteado de la madera no aporta notables cualidades estéticas, Ángeles les aplica un toque de color con anilinas. Pues bueno, ahora Juan ha terminado y entonces la cojo yo y el proceso es de que yo mezclo las anilinas, que son de colores, y dependiendo cómo esté yo es como las pinto. Bueno, pues esta le pasaremos anelina oscura, que será marrón, alcohol. Le pongo alcohol a la anelina, la muevo con el pincel mismo y entonces la aplico a, a la pipa. Voy extendiendo. Entonces también de la manera que sea la madera, pues por unos sitios te absorben más que por otros, porque las pipas nunca tienen que ser barnizadas con barniz de barco ni de, ni de cualquier barniz, porque al fumarlas serían tóxicas. Una vez aplicadas las anilinas, Ángeles quema la superficie de la pipa para darle un aspecto de envejecimiento. Y a la vez se quema el, el alcohol que le hemos puesto a la anilina. Y ahora a partir de aquí el proceso... También es de Juan. Si sí, esta es la que se le ha dado en la anelina, ahora ya le vamos a dar el pulimento y las ceras para dejarla ya pues terminada. Ya se queda color, luego si se quiere que se quede más uniforme, pues se le vuelve a dar otra mano de anelina. Esto es todo el mismo proceso, le puedes también estar dando, pues cuanto más le des, más brillo. O puedes coger un trapo y dale que te pego ahí... Podemos pasar a pulir alguna otra y esta pues ya se queda pues con el resto de las que están terminadas. Muchos son los grandes personajes cuya imagen con la pipa en la boca ha pasado a la historia. Fumar en pipa ha sido y es un arte y un ritual. Y saber darle a la pipa esas buenas cualidades que el fumador exige es la tarea en la que Juan Andreu y Ángeles Jiménez se han comprometido artesanalmente.